now we discuss about the direction of torque where will be the torque or where will be the moment of force as we have studied earlier whenever there is a cross product of two vector one vector a another vector b then vector a cross b equal to vector c so where will be the vector c vector c is in a direction perpendicular to the plane formed by vector a and vector b same point is here this torque is in a direction perpendicular to the plane formed by vector r and vector f so this vector r is ये वेक्टर एफ है तो इनसे बनता हुआ स्लैंटिंग प्लेन है और ये स्लैंटिंग प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहे कहीं से भी आप ले लो तो ये वेक्टर आर को भी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर एफ को भी परपेंडिकुलर होगा कौन ये टॉट और ये आर एंड एफ से बनता हुआ ये स्लैंटिंग प्लेन है उसको भी परपेंडिकुलर सो डिरेक्शन ऑफ टॉट और मोमेंट ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्मड बाय वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ देन वी हैव टू सी about the importance of the torque now we know the magnetic torque of torque is given by the equation rf sin theta rf sin theta this can be rewritten as r sin theta in bracket into f where r sin theta is denoted by r perpendicular into f or this is equal to r into f sin theta equal to r f perpendicular so f sin theta is known as f perpendicular what is the meaning of this r perpendicular or f perpendicular so this r perpendicular is equal to r sin theta is a perpendicular distance is ka perpendicular distance hai? of the line of action of the force from reference point from origin to so, dhyan se dekhi ab ye jo angle theta hai to yahan par bhi angle theta banega the force ki direction yahan se usko main piche ki aur extend kar dete and fir origin se ek line draw karte jo perpendicular hai तो यहां से मिलेगा आपको ओ क्यू तो ये ओ क्यू क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस का ऑफ द डिरेक्शन ऑफ फोर्स का यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का कहां से फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एंड अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री अब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये आर क्या बनेगा हाइपोटेनियस तो इसकी वैल्यू ओ क्यू इक्वल क्या बनेगा ये हाइपोटेनियस का वैल्यू इनटू sin थीटा क्योंकि थीटा के सामने है सो r sin थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ the line of action of the force ka direction of force ka kahan se from reference point so r perpendicular equal to r sin theta is perpendicular distance of line of action of the force from origin or from reference point what is f perpendicular to so, yahan se point f force lag raha hai kitna angle bana raha hai theta to so, iske do components lijiye ek vector r ki direction mein f cos theta dusra r ko perpendicular to so, f sin theta थीटा क्या हुआ परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसका वेक्टर एफ का किसको परपेंडिकुलर वेक्टर आर को सो एफ परपेंडिकुलर इक्वल टू एफ साइन थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर सो यू कैन रीराइट द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क तो टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ और आर इनटू एफ परपेंडिकुलर अगर आर परपेंडिकुलर इनटू एफ कहते तो टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ the perpendicular distance of the line of action of the force and magnitude of force ye lete hai to kahenge kya torque is equal to torque is equal to magnitude of product of magnitude of position vector and component of force in a direction perpendicular to vector r thereafter again we see the importance of the angle theta to here in this equation rf sin theta mein if r is zero matlab फोर्स कहां पे लगता है पार्टिकल जो ओरिजिन पे वहीं पे जब ओरिजिन पे तो उसका खुद का डिस्टेंस ही नहीं होगा कोई भी ओरिजिन से ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं होगा तो ऐसे केस में इसका रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा नहीं तो इफ r इक्वल टू 0 देन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 0 एफ साइन थीटा टॉर्क विल बी जीरो अगर ये पार्टिकल के ऊपर आप फोर्स ही नहीं लगाते हैं तो क्या इसका रोटेशनल मोशन ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो f इक्वल टू 0 तो भी टॉर्क इक्वल टू 0 लेकिन अब अगर यहां पे थीटा इक्वल टू 0 या 180 डिग्री है थीटा इक्वल टू 0 कब बनेगा थीटा इक्वल टू एंगल थीटा कहां पे बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ मतलब ये वेक्टर आर और यहीं से वेक्टर एफ होना चाहिए इन द सेम डायरेक्शन या तो यहीं से फोर्स ये टुवर्ड्स ओरिजिन की ओर फोर्स लगना चाहिए तो फोर्स की डायरेक्शन ये है तो एंगल थीटा जीरो फोर्स की डायरेक्शन ये है तो एंगल 180 डिग्री इन बोथ द केसेस ये फोर्स की डायरेक्शन को आप एक्सटेंड करके देख लीजिए तो कहां से पास होगा रेफरेंस पॉइंट से पास होगा तो ये दूसरा मीनिंग हुआ थीटा इक्वल टू जीरो 
or 180 degree turn whenever the line of action of the force whenever direction of the force is passing through the reference point then theta will be equal to either 0 degree or theta equal to 180 degree and in that and in that case sin 0 is 0 sin 180 is 0 to torque will be zero to aisa force kabhi bhi kisi bhi situation mein torque yani rotational motion produce karega nahi also if theta equal to 0 or 180 degree then torque equal to 0 So whenever the line of action of the force is passing through the origin, that is from reference point, then always the torque is zero, even though R is not equal to zero and F is not equal to zero. One more point: if the direction of the force is reverse, R vector will come over here, and force is direction will come over here. So what will happen? R cross minus F. So what will happen? Torque negative will happen. That means torque in the direction will be reverse. If the direction of the force is reverse, then direction of torque will also be reverse. But if the directions of R and F दोनों reverse करते हैं, तो R यहाँ पे लेने के बजाय इस तरह लेते, force ऐसे लेने के बजाय इस तरह से लेते, तो दोनों minus R cross minus F तो minus minus plus, तो torque की direction तो वही की वही रही, कहीं बदले की नहीं। तो but if the directions of vector R and vector F both are reverse, then direction of the torque will remain same as it is.